Geotraces is an international study of the chemistry of trace elements in the ocean. Trace elements, elements mean elements in the periodic table that are present at very, very low concentrations. We knew in the 1970s that they were very important as essential nutrients for ecosystems, as contaminants, and for other reasons. We had hypotheses, we had methods, but progress was extremely slow in, in studying these trace elements in the ocean. And so we needed to work together, and that was the principal motivation for the Geotraces program, to bring scientists from all over the world to work together and focus on a common problem and make progress much more rapidly than it had been possible working on a case-by-case -case basis. Geotraces came about through conversations between individual scientists, such, such as Catherine Jondell and myself and us with other colleagues. In the year 2000, we were complaining about the slow rate of progress in our field. And by talking with each other and referring back to previous programs that had been successful in bringing scientists together to work collaboratively, like Geosex, we realized that this was the way to make progress in our field, to work together. So in the year 2000, Catherine Jondell and I began speaking with our colleagues. We organized a small group that eventually expanded and became the full Geotraces program through a series of international workshops that finally defined the science that we are pursuing today. So I would say we have some very important discoveries that have come out of Geotraces both in terms of the essential nutrients and in terms of the contaminants. For example, we can now see the main sources of iron in the ocean. Iron is absolutely essential for all life, but especially for the algae that serve as the base of the food web in the ocean. Throughout much of the ocean, their, their ability to grow is limited by iron. We wondered for many years where the iron was primarily coming from, and now we can see that in the new Geotraces results. Similarly, we were concerned about contaminants like mercury, a neurotoxin. People worry about eating fish. Now we can see the distribution of mercury in the ocean, and we're starting to see that, that measures, uh, legislation to reduce mercury emissions are starting to have an, a positive effect. We can see that now. Le programme Géotrace repose sur des campagnes en mer, que l'on appelle des expéditions, et qui euh, visent pour nous à sectionner en fait, l'océan, c'est-à-dire qu'on va aller échantillonner l'océan depuis la surface jusqu'au fond avec des navires. On fait des échantillons d'eau de mer, on fait des échantillons, on filtre des particules, donc on mesure et on collecte énormément d'échantillons pour mesurer des éléments chimiques dessus. Ces éléments chimiques, c'est ce qu'on appelle, nous, des traceurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traceur C'est un élément de la classification périodique qui est bavard, c'est-à-dire qu'il est capable de nous raconter un processus que l'on veut, veut quantifier dans l'eau de mer. Je vais, je vais donner un ou deux exemples. Vous avez des traceurs qui vont nous aider à suivre la circulation océanique. Mais on a aussi des traceurs qui sont par exemple des éléments radioactifs naturels et qui sont des chronomètres, qui vont être des chronomètres de cette circulation ou qui vont être des chronomètres de la vitesse de chute des particules. Les particules marines qui chutent de la surface à 5 km de profondeur on ne peut pas aller les chronométrer. On est obligé d'utiliser des éléments chimiques ou des radioactifs qui vont nous aider à chronométrer la vitesse de chute des particules qui emmènent la matière de la surface au fond et créent les sédiments. Pour monter les expéditions Géotrace, il faut prendre conscience que notre ambition, c'est de couvrir la totalité de l'océan, c'est les trois quarts de la surface de la planète. Donc, on est de nombreux pays, 35 et on doit déjà se coordonner entre pays. Alors, on comprend aisément, par exemple, que l'Atlantique, c'est essentiellement les pays européens et les États-Unis qui vont aller travailler dedans, parce qu'il n'est pas très loin de nos côtes, hein, quand même. Et le Pacifique, il va plus se partager entre les Australiens, les Asiatiques, évidemment les Américains, et aussi les Français, puisqu'on a fait une campagne dans, dans le Pacifique. Il y a tellement de traceurs à mesurer dans le cadre de Géotrace, et il y a tellement de sections à couvrir, que de toute façon, on ne peut pas ne pas le faire tous ensemble et collectivement. Dans le cadre du programme Géotrace, donc maintenant ça fait euh, depuis 2010 qu'on a commencé euh, à faire euh, vraiment à réaliser les, les sections. 
Alors, il y avait eu quelques sections de réalisés avant dans le cadre de l'année polaire internationale. Elles sont représentées en noir sur cette carte. Si on fait un zoom sur la carte qui est là, on voit qu'il y a une couleur jaune, une couleur rouge et une couleur noire. Le noir, ça correspond à ce qui a été fait dans le cadre de l'année polaire internationale et le jaune et le rouge, ce qu'on fait depuis 2010. Le jaune, c'est ce qui est couvert. Alors, on voit immédiatement que l'Atlantique, elle est quasiment terminée, qu'on a déjà fait quelques sections dans le Pacifique, mais on a encore un, un gros effort à faire dans le Pacifique. L'Arctique vient d'être fait l'été dernier, donc on a couvert euh, tout l'Arctique. Et euh, on travaille aussi à venir dans l'océan Sud, qui est la région euh, peut-être la plus difficile à explorer, euh, parce que euh, mouvementé, loin de tout, cher, et euh, les nations qui sont en charge d'aller dans ce genre d'endroit, dont la France, eh c'est difficile d'organiser une campagne dans ces régions-là. Data management is a process that every big program, such as GeoTraces, needs to perform, and the main purpose is that individual data sets that are produced by the different groups in international groups, that they are combined and they, they are brought into a common framework in, in one big piece. That means bringing together pieces from different countries, from different groups, but also bringing together data from different parameters measured by these different groups. So in a way, it's integrating. It's an integrative process to make one big harmonized data set. So it's important to have uh, the common data base that is produced by the data management, that this is widespread, that many people can use it for different purposes. And the importance is to make it open access so that people who are interested in it can have access to it and can use it for the science that they want to do. As a modeler, um, I'm, most of my work will go into developing the model and running the model. So I'm very grateful to other people who have performed the data integration to, to build the harmonized data set that I then can take and utilize. So the important thing is to have data from all basins in the world. And I myself would not want to do this integration, but I'm relying on other people integrating this. Nous avons euh, besoin de deux choses. En première, on a besoin de données pour calibrer des modèles. Et en deuxième, on a besoin de trouver les liens avec les observateurs pour améliorer les modèles et poser de nouvelles questions. Tous les modèles du, du climat, pour représenter le, le cycle du carbone dans l'océan, ils ont besoin d'un élément trace qui s'appelle euh, du fer parce que le fer limite la pompe biologique du carbone dans plus ou moins la moitié de l'océan. Donc tous les modèles de classe IPCC qui donnent les prévisions pour l'évolution du climat, ils ont le cycle du fer qui contrôle la pompe biologique du carbone. Mais jusqu'à maintenant, et le programme Geotrace, on n'avait pas l'opportunité d'évaluer est-ce que ces modèles sont propres au niveau de leur, leur distribution du fer. Grâce à Geotrace, on a un nouveau produit de données qui nous permettent d'évaluer euh, les modèles du climat dans une sens systématique. Et ça a nous montré qu'on a des modèles qui marchent bien dans certaines régions, mais ça, donne, ça nous donne aussi un euh, challenge pour des modèles euh, qui doivent améliorer pour, pour nous donner plus de confiance pour, dans leurs pré prédictions. C'est une autre façon de, de collaboration entre des modèles et des observateurs. Les, les observateurs, ils ont observé des relations nouveaux et une, sans, ils ont eu un sens euh, qu'il y avait un grand apport du fer à niveau des marges euh, hydrothermales. Avec des modèles, on a, utilisé, on a pu utiliser les, les modèles pour tester les hypothèses et l'importance des processus différents 
mais aussi d'extrapoler leur, leur impact sur des choses qu'on ne peut pas mesurer en mer, l'impact euh, à grande échelle sur le cycle du carbone. Et on a vu que nos hypothèses, que comment ça marche, le, les sources hydrothermales du fer et leur impact sur le cycle du carbone ont été vraiment sous-estimés. Et ça nous donne euh, beaucoup d'idées et opportunités pour collaboration dans, dans l'avenir. We decided to set up a committee dedicated to the quality of data because we are a large international program with many nations. And to map the distributions of the elements, they must be able to be exactly the same of high quality data at crossover stations so we can generate a world map. But more importantly than this was capacity building. This intercalibration committee has, we've gone from having four laboratories in the world to measure iron to over 20. New countries like India, China, and this has been a real real joy to see in this geotraces. So technically speaking, we do intercalibration by having two nations. So say, for example, France and the United Kingdom, they have a station, the same station in the ocean, and they measure all of the parameters for geotraces. One side, the French, one side, the UK. They then submit their data to us, and we can look and examine the quality of this data. And away from surface processes, these data match up beautifully. We also use things like consensus values and reference materials, and then we aid people to increase the quality of their data. So I expect from a program like Geotraces to be able to understand the distributions of iron, copper, and zinc. These are very, very important because they are responsible for, they are essential for phytoplankton growth, so for the life of the ocean, and they are responsible for carbon drawdown. And by mapping this as part of geotraces, we begin to get an understanding of how each of these elements limit phytoplankton growth, but more importantly, in combination, how we can look at co-limitation in the ocean. Well, Latin American countries have been a really small participation in geotraces so far. In part, it's uh, due to the infrastructure we have both in terms of uh, vessels and ocean platforms and also in terms of lab conditions. So to bring uh, geotraces in a more larger scale in Brazil and in South America in general will give us opportunity to gain expertise, to improve the level of the science we are doing right now, which is mainly concentrated in terms of marine science on coastal studies and uh, we support us the production of much higher impact science in terms of geo biogeochemistry. The rare earth is a group of elements that uh, have a very current behavior in the environment, so they can use as tracers of several natural processes such as water circulation, uh, fluxes of uh, particulate material and lately some of the rare earths have been used as very critical technological elements such as gadolinium. So we have been observing the increase of these elements in the water so we can trace the sources and the fate of these components in the ocean. So capacity building uh, is one of the activities uh, promoted by geotraces and uh, in Brazil it has a really important job because we have a small number of uh, experts working with the geochemistry of ocean so most of the people do coastal work so it's the opportunity to, to bring to them uh, not only new information but uh, new techniques to teach people how to work with uh, for instance the clean conditions for the determination of contamination prone elements and also the data analysis. So it's an opportunity to, to promote an increase of the, the level of science that people is currently producing in Brazil and more than that to work with seawater instead of just coastal stuff. Uh, paleoceanography is the study of the uh, 
ocean conditions in the past, and then we are interested in the physical, chemical, and biological uh, environment or conditions in the past, in the recent past, and, and the, in the remote past, because the current and the future uh, ocean is related to the history of the ocean. Importance of uh, geotracis for paleoceanography for me is very obvious because we have no um, direct information about the past condition of the ocean and the, the geotracis provide an opportunity to understand fully or in more detail about the current um, ocean condition. And uh, if we want to know the changes in the past and in the future, and then obviously we need to know the details of the um, ocean condition. The role of geo uh, Asian countries in geotracis actually for the moment is still minor, but the, as you can see geographically that the Asian countries um, is, has the Pacific and the Indian Ocean around and uh, to understand the biogeochemical cycles around these countries is obviously important for this project and also for these countries. And the participation of uh, Asian countries uh, in the geotracy program is increasing and uh, um, uh, several countries have organized um, cruises, geotracy cruises, and uh, the building new ships. And uh, it looks that involvement of Asian countries will be, uh, uh, will be increasing.